നമസ്കാരം ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റിനുകളുടെ നാലാമത്തെ ഭാഗമാണിത് ഇതിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള കേരള പി എസ് സി ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ നേരിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറും ഐസൊലേറ്ററും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ത് നമുക്കറിയാം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് കണ്ടീഷനും അതായത് ഒരു അപ്നോമൽ ഫാൾട്ട് വന്ന് ഒരു ഹെവി കറണ്ട് സർക്യൂട്ടിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന കണ്ടീഷനും അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ലോഡ് കടന്നു പോകുന്ന കണ്ടീഷനും അല്ല ഒരു കറണ്ടും ഇല്ലാത്ത കണ്ടീഷനും അങ്ങനെ ഏത് കണ്ടീഷനും ആ സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആക്കുക അല്ലെ മേക്ക് ചെയ്യുക ഓൺ ആക്കുക ഇതിനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഐസൊലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ടും കടന്നു പോകാത്ത കണ്ടീഷനിൽ ആ സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഓപ്പൺ ആക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ആക്കുക ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഐസൊലേറ്റർ ഐസൊലേറ്ററിൽ നമ്മളൊരു കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഐസൊലേറ്ററിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടാകും ഐസൊലേറ്റർ അകന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കറണ്ടുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ക്രിയേറ്റ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെയുള്ള എയറിനെ അയോണൈസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ആർക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ആർക്ക് പലപ്പോഴും കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു ആർക്ക് ഉണ്ടായി വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റും ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്റ്റും ആണ് ഉള്ളത് ഇതിങ്ങനെ അകന്നു പോകുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇത് അകന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ അകന്നു പോകുന്ന കണ്ടീഷനിൽ ആർക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആർക്കിനെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള ആർക്ക് കൊഞ്ചിങ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് കൊഞ്ചിങ് മീഡിയ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് കണ്ടീഷനിലും ഫാൾട്ട് ഉള്ള കണ്ടീഷനിലോ ഏത് കണ്ടീഷനിലും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം പലപ്പോഴും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വരാൻ സാധ്യത അത് എം സി ബി ആയിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും എം സി ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാൾട്ട് വന്ന ട്രിപ്പ് ആകും പക്ഷെ ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൾട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെക്കാനിസം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ ഇല്ല മറിച്ച് ഏതൊരു കണ്ടീഷൻ അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫാൾട്ട് വന്നോ അത് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിലേസ് അല്ലെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയാം അത് ഫാൾട്ടിനെ ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന് കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓപ്പറേറ്റ് ആകുന്നത് നേരം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഒരു മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് ഇത് അകന്നു പോകുമ്പോഴാണ് സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആകുന്നത് ഇതിനിടയിൽ ആർക്ക് കൊഞ്ചിങ് മെക്കാനിസം അല്ലെ ആർക്ക് കൊഞ്ചിങ് മീഡിയം ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ ഒരു ഫാൾട്ട് വന്നാൽ ഇതിനെ ഓഫ് ആക്കണം അല്ലെ നമുക്കതിനെ ഓഫ് ആക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു ട്രിപ്പിംഗ് കോയൽ ഉണ്ട് ആ ട്രിപ്പിംഗ് കോയൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് അകന്നു പോവുക ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് കോയൽ ക്ലോസിംഗ് കോയൽ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാൽ ഭൂരിഭാഗം എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതാണ് ക്ലോസിംഗ് കോയൽ അത് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്ലോസിംഗ് കോയിലെ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ക്ലോസ് ആകുക അങ്ങനെ കോയിലിന്റെ സപ്ലൈ കൊടുത്താൽ മാത്രം ഓപ്പൺ ആകാനും ക്ലോസ് ആകാനും പറ്റണമെന്നില്ല അതിനെ ഓപ്പൺ ആക്കാനും ക്ലോസ് ആകാനും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി നമ്മൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആകാനും ഓപ്പൺ ആകാനും എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ സ്പ്രിംഗ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അതൊരു സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട് ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മൾ സ്പ്രിംഗ് ചാർജിംഗ് മോട്ടർ വെച്ച് ചാർജ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇനി നമ്മൾ ട്രിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റിലേ ചെയ്യുന്നൊരു കമൻറ്റ് വന്ന് ട്രിപ്പ് ചെയ്യണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കമൻറ്റ് കൊടുത്ത് അന്നേരം അതിന്റെ ട്രിപ്പിംഗ് ഓയിൽ ആക്ട് ചെയ്യും ട്രിപ്പിംഗ് ഓയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ്ങിനെ ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഈ ഫിക്സ് കോണ്ടാക്റ്റിനെയും മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റിനെയും പരസ്പരം അകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓപ്പ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഓപ്പൺ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് ഓഫ് ആകുക ഇനി തിരിച്ച് അതിന്റെ ക്ലോസിംഗ് കോയിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് കോയിലിനെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗിന്റെ സ്പ്രിങ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഇത് പരസ്പരം അടുത്ത് വരിക സർക്യൂട്ട് ഓൺ ആകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിൽ നടക്കുന്നത് നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട സ്പ്രിങ് ഉണ്
അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആർക്ക് കൊഞ്ചിങ് മീഡിയം ഉപയോഗിക്കും അതിന് ചിലപ്പോൾ ഓയിലായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം ഒ സി മിനിമം ഓയിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉണ്ട് ഓയിലായിരുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മിനിമം ഓയിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം ഈ ഓയിൽ ലീക്ക് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ ലീക്ക് ഉണ്ടായ ഓയിൽ പോയി കഴിയും ഓയിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനിൽ അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഓയിലിൻ്റെ തന്നെ ഡയലറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓയിൽ തീ പിടിക്കാം ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ ആണ് ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിടത്താനൊക്കെ വലിയ പാടാണ് അതൊരു ബ്ലാസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ നയിക്കാൻ സാധ്യത അതുകൊണ്ട് ഓയിൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഇപ്പം അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാക്വം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്വം ആണ് ഈ ഫിക്സഡ് കോണ്ടാക്റ്റിന്റെ മൂവിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റിന്റെ ഇടയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ആർക്കിംഗ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് നമ്മളൊരു ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ മുതൽ തേർട്ടി ത്രീ കെ വി വരെ ഈ വാക്വം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ ഈ ടെൻഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വാക്വം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു വാക്വം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ കൊണ്ട് വെക്കൽ രണ്ട് വാക്വം ബോട്ടിലൊക്കെ വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറുപത്താറ് കെ വി അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റിപ്പത്ത് കെ വി ലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടും അത് എക്കണോമിക്കലി ഫീസിബിൾ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജുകളിൽ എസ് എസ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലവൻ കെ വി ലൊക്കെ എസ് എസ് സിക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് വാക്വം ആണ് വരുന്നത് ഉയർന്ന വോൾട്ടേജുകൾ നമ്മൾ വാക്വത്തിന് പകരം എസ് എസ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുൻകാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എയറിനെ കമ്പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്ന കണ്ടീഷൻ എയറിന് ശക്തിയോടെ അടിച്ച് ആർക്കിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ എ ബി സി ബി എയർ ബ്ലാസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നിന്നെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നതല്ല എസ് എസ് സിക്സ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയാലും എക്സ്ട്രാ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ആയാലും ഇതിൽ ഇൻഡോർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉണ്ട് ഔട്ട്ഡോർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ഇലവൻ കെ വി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻഡോർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ മുതൽ ഔട്ട്ഡോർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഔട്ട്ഡോർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഔട്ട്ഡോർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓപ്പണും ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്കലി കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഒരു സാധനം ഓഫ് ആക്കിയാലും ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓഫ് ആക്കിയാലും ആ ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒരു വർക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫിസിക്കലി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിന് മുമ്പേ അല്ലെ ഐസൊലേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഐസൊലേറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കലി കാണാൻ പറ്റും സർക്യൂട്ടിനോ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കറണ്ട് സീറോ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഐസൊലേറ്റർ വെച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വാക്വം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്ററിന് പകരം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് മാറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ഇലവൻ കെ വിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോർ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ ഐസൊലേറ്ററിന് പകരം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ സെപ്പറേഷൻ ആണ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാര്യം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കറിനെ കുറിച്ച് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്റർവ്യൂലേക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബ്രേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വോൾട്ടേജ് ലെവൽ ഉള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അസിമെട്രിക്കൽ മേക്കിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം അന്നേരം സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കും അതൊരു ഫാൾട്ട് ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിവൈസ് അല്ല മറിച്ച് സർക്യൂട്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനും മേക്ക് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈ